Herkese merhaba, basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunda sizlere nasıl eskileyici arkadan yön değiştirme yapılır onu göstereceğim. Tekrar merhaba arkadaşlar, basketbol severler ve değerli oyuncular. Bugün sizlere nasıl arkadan yön değiştirme yapılır, arkadan yön değiştirme yaparak nasıl adam geçirir onu göstereceğim. Evet, biliyorsunuz basketbolda yön değiştirmeler çok önemli adam geçerken öncelikle crossover, bacak arası, arkadan yön değiştirme, reverse bunlar çok önemli bilmesi gereken şeyler. Ee, şimdi bugünkü videoda ben size nasıl etkileyici bir şekilde arkadan yön değiştirme yapılır onu göstereceğim. Ee, biliyorsunuz minik takımdan başlamak üzere oyunculara A takım seviyesi dahil diyelim bazen e, bu yön değiştirmeler yapılıyor. E, el hassasiyetimizi kaybetmemek için, oyuncu geçmeyimizi sağlamak için, hızlandırmak için kendimizi bu hareketleri yapıyoruz. Bu hareketlerden bir tanesi de arkadan yön değiştirme. Nasıl yapılır onu söyleyeceğim şimdi. Tam sağda adam geçerken en iyi yapılan iki hareket. Bir, önden yön değiştirme. iki arkadan yön değiştirme. Daha sonra bacak arası ve reverse geliyor. Tam sağda etki olarak en çabuk şekilde oyuncu geçebileceğimiz bir arkadan yön değiştirme var. Bir de önden yön değiştirme crossover yapabiliriz. Tam sağda ikinci en iyi adam geçme yöntemi arkadan yön değiştirme. Nasıl yapılır? Sağ elle sürüyorsak eğer, sağ elle devam ediyoruz. Oyuncu yanımıza geldikten sonra kural bir ilk yaptığımız hareket mutlaka topla beraber elimizi mümkün olduğu kadar arkaya, arka bölgemize mümkün olduğu kadar uzatıyoruz. Şöyle yan göstereyim. Oyuncu önümde, oyuncu önümde ve ben arkadan yön değiştirme yaparken mutlaka elim arkaya gidiyor. Neden arkaya gidiyor biliyor musunuz? Çünkü arkadan topu artık yanıma çok rahat bir şekilde atabilmek için. Aynı zamanda tabi burada adım da atacağım. Onu da birazdan göstereceğim. İlk kuralı gösteriyorum. Arkadan mutlaka elim arkaya mümkün olduğu kadar gidiyor ki topu arkadan yanıma çok rahat bir şekilde atayım. O yüzden. Gösteriyorum geldim. Arkaya attım elime ve topu yanına atıp ayağımı öne atıyorum. Adam tabi ayağımla beraber minimum yarımda kalmış oluyor ve çok rahat bir şekilde diğer adından sonra geçmiş oluyorum. Kural 1. Mutlaka driplikten sonra elim arkaya mümkün olduğu kadar atıyorum. Attıktan sonra kural 2. Mutlaka topu yanıma atıyorum. Çok yapılan hatalardan bir tanesi oyuncu elini arkaya fazla atmayıp arkaya dönüp topu arkadan alması. Bunu herkes biliyor biliyorsunuz. Oyuncu geliyor. Topu arkadan alıp Sonra devam ediyor. Bir de şöyle göstereyim. Bu yapılan yanlışlardan en büyük, en büyük, en büyüğü bu. Geliyor, arkasını dönüyor ve devam ediyor. Böyle yapınca tabii ki de oyuncuyu geçemiyoruz. Oyuncu olduğu yerde kalıyor ve topumuzu kaptırıyoruz ya da antrenmandaysak ilerleyemiyoruz, devam edemiyoruz. O yüzden yapılacak ilk kural ne dedik? Devam ediyoruz. Dribbling yaptıktan sonra elimizi mümkün olduğu kadar arkaya atıyoruz ve topu arkada yanımıza bırakıyoruz. Kural 2 mutlaka yanımıza. Kural 3, e, bunu antrenör arkadaşlar da biliyordur. Topu yana attıktan sonra size yardımcı olabilecek çok iyi hareketlerden bir tanesi de belimizi hafiften yana kaydırmak. Hafiften belimizi yana kaydırıyoruz. Şöyle, bu çok etkili. Deneyin, çok rahat edeceksiniz en başlarda. Geldik, hafiften bakın. Belimi sağa doğru kaydırıyorum. Tekrar yapayım. Geldim, belimi hafiften yana kaydırıyorum. Ve gördüğünüz gibi belimin yardımıyla elim çok fazla gitmese de en azından topu Biraz boşluk bırakarak yanıma atabiliyorum. Sol elle göstereyim. Önce yavaş göstereceğim. Devam ettim. Arkaya attım elimi mümkün olduğu kadar ve yana. Gördüğünüz gibi. Devam ettim. Şimdi sola doğru belimi kaydıracağım. Geldim. Hop sola kaydırıp yana attım gördüğünüz gibi. Biraz daha geriden yapayım. Adam geliyor hızlı. Geldik. Hemen öne ve adım atıyorum. Gördüğün gibi adam geride kalıyor. Tam sağda gerçekten çok etkili. Düşünebiliyor musunuz? Hızlı olduğunuzu düşünün. Adam geldi hemen. Hop buradan devam edip geçiyorsunuz. Çok basit. Bir de bu taraftan yapayım hızlı bir şekilde. Geldik. Devam ediyoruz. Hop arkadan devam edip geçiyoruz. Dediğim gibi. Üç önemli kural. Bir, elimizi arkaya atıyoruz mümkün olduğu kadar. İki, yanımıza attık topu. Yanımıza attıktan sonra da mutlaka belimizle sağa ya da sola kendimizi esetiyoruz. Şimdi birkaç tripling 
yapmaya çalışacağım. Bakın geldim. Belimi kaydırdım. Gördüğün gibi devam ediyorum. Tekrar belimi kaydırıyorum. Yandan yapayım şöyle. Devam ediyorum. Belimi kaydırdım. Bu hareketleriniz çalışabiliriz. Ee, evde ya da salonda. En başta olduğumuz yerde duruyoruz. Ayakta da olabilir fark etmez. En başta elimizi arkaya alıştıracağız. Şöyle yapacağız. Alıyoruz. Biraz taşıyabiliriz. Çok önemli değil topu. En başta taşıyarak yapacağız. Evet bunu yapabiliriz. Yaptıktan sonra stense oturup biraz daha işi zorlaştırabiliriz. Hoppa top kaçtı. Gene her videoda olduğu gibi <gülüyor> bunda da kaçtı. Evet. Devam. Attık. Atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabi bunu artık yavaş yavaş karşıya bakarak topa bakmadan da yapmak önemli. Son hareket biliyorsunuz arkadan devamlı topu kendimize atmak. Bu da çok etkili. Stance açıyorum kendime. Oturuyorum. Yapmaya çalışacağım. Bir sağa bir sola atıyoruz. Zaten bu yaptığım en son hareket çok iyi bir hareket. Bunu yapıyorsanız zaten arkadan yön değiştirmeyi hayli hayli yapıyorsunuzdur. Dediğim gibi bu arkadan yön değiştirmeye değişik önden yön değiştirme üstüne arkadan yön değiştirme yapabilirsiniz. Artık çok iyi yaptıktan sonra da bu hareketleri birleştirip antrenmana devam edebiliyorsunuz. Son olarak söyleyeyim ve videoyu kısa keselim. Sizleri de sıkmayalım. Arkadan yön değiştirme yapmada üç önemli hareket var. Birincisi ayağımızı öne attıktan sonra mutlaka elimizi mümkün olduğu kadar arkaya atıyoruz. İkincisi Topu mutlaka yanımıza atıyoruz. Üçüncüsü belimizi hafiften sağa ya da sola kaydırıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim videomu sonuna kadar izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videonun altında ve diğer videonun altında da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz antrenman dirili varsa özellikle personal training yani bireysel antrenman istekleriniz varsa bana yazın. Ben de boş zamanlarımda mümkün olduğu kadar bunları cevaplamaya çalışacağım. Bunlarla ilgili video çekmeye çalışacağım. Teşekkür ederim videomu sonuna kadar izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.